Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Mr. Krishna. Now, we will see the video. Or a synchronous motor, empty, or a synchronous capacitor, or a capacitor. We will see in the video. So, actually, we will see a synchronous motor. Normal motor is electrical power, mechanical power, rotational. But in the synchronous motor, we will capacitor. So, normal capacitor is improved by the power factor. We will connect the load in particular load. So, we will connect the load in particular load. So, we will connect the large load in the synchronous motor. We will connect the load in the parallel load. We will connect the load in the power factor. So, we will connect the synchronous motor in the synchronous motor. अरे एप्पली उन्हें प्रोवाइड पन्ना दे, सो अब कैपेसिटर एक्टिवेट पन्ना मुझे ये दे लीडिंग लग बोले ये दे लाइकिंग लग के अब निगरा डिटेल लांड दे वीडियो लम्बे बाग बरों। सो वीडियो पक्का तुम लड़ी नम्बर चैनल आये दो वाले निगे सब्सक्राइब पन्ना अपनी ना कीला रेड कलर लग रहा सब्सक्राइब बटन So, if you use a synchronous motor, you can use a synchronous motor. In the field supply, excitation supply, you can use a excitation supply. In the normal example of DC supply, you can use a 20 voltage. You can use a 280, 250, 260, 300. You can use a synchronous motor. You can use a synchronous motor. You can use a synchronous motor. इधर उन दो एक कैपेसिटर मार रहे हैं अपनी सुल्तान आज मोटर लामो एक मोटर अपनी ये रहता रोटेट आओ उन रोटेट आओ मोड़ आधा आउटपुट रहता है लोड लगाने को ना बट इन द सिंक्रोनस मोटर है सिंक्रोनस कैपेसिटर मात मोड़ है ना हम लोड ये दमी कनेक्ट करना पड़ता है सब अपना शाफ्ट उन्दे फ्रीयर ना � over कैपेसिटर मार दे अभी ये सुन रहा हूँ। सो इंद्र कैम्स सिंक्रोनस मोटर आदमी सिंक्रोनस कैपेसिटर मात्रा हो। सो इंद्र सिंक्रोनस कैपेसिटर आधार एक ना इधर एक ना रेंड बेर ना सॉरी ना अनदर टू नेम्स इधर के सुन रहा हूँ। सिंक्रोनस कैपेसिटर सुन ला ला सिंक्रोनस कंडेंसर अभी सुन ला ला सिंक्रोनस कंपेंसेट so load अपन हमें और particular ऐड तल्ला power generate पन रहा आधा लाल और 50 kilometer और 100 kilometer power सरी और normal और 20 kilometer power transfer पन रहा अपने नोचिंग हम दर receiving side हम send पन रहा है power generate पनी send पन रहा है sending side है receiving side है last लग रहा है load अपने नोचिंग लां द last लग रहा है load लाऊं द पति ना उन लोग के voltage and current अंदर अंदर power factor value अंदर कमी आ रखूं so आधा अंदर हम increase पन रहते को plus voltage value अंदर अंदर कमी आओ so आधा अंदर हम boost पन रहते को इंदर सिंक्रोनस मोटर होता है इंदर लोड के पैर लाल हम अगनेक पनीला, ओके ना? सो इप्पो एक नार्मल सिंक्रोनस मोटर होता है इप्पी नम्बर सिंक्रोनस कैपेसिटर मात्रा आप देखेंगे तो नम्बर बागला, सो नार्मल सिंक्रोनस मोटर आप देखेंगे तो स्टेट आर रखो, स्टेट आर दां आर मिच्छोर, उल्ला उन्द प्लस माइनस अपने सोल्डर डी सब्जेक्ट करोगे स्टेट आर गोंदे थ्री फेस ये सी सब्जेक्ट करोगे थ्री फेस ये सब्जेक्ट करोगे फिर ये प्री एक नार्मल दो एक मोटर मोटर नम्बर स्टेट आर गो रोटर आर नम्बर सप्लाई करोगे मोड़ दे इधर रोटेट आर दे आजा सिंक्रोस मोटर का कैपेसिटी एक प्रिंसिपल इधर सिंक्रोस मोटर आर बर सो इधर लाइन तो पता ही ना अब स्टेटर और रोटर का सप्लाई करके मोड़े मोटर उन्हें रोटेट आवा पड़े इधर जान आर्मला और मोटर वाला फंक्शन इधर एप्पली कैपेसिटर मात्रा दे अपनी बातें मात्रा दे अपनी बातें ना इपन हम आज से शुरू ला मोटर वाला फंक्शन ना थ्री फेस एस सप्लाई उन्हें स्टेटर कर द इन दे इधर लव उन्हें शाफ्ट लाये लम्बन लोड अगर नहीं पड़ना नार्मल है और मोटर अगर उन्हें लोड अगर नहीं पड़नी इधर पर्टिकुलर ऑपरेशन होते हैं ना मैं फंक्शनिंग मरला बट इंग्या उन्हें कैपेसिटर मात्रा में ना इधर लोड ले सॉरी आउट इधर शाफ्ट लव उन्हें इधर लोड में कनेक्ट पना कोड़ा प्लस एंड माइनस डीसी वोल्टेज अपनी सुलाएंगे 
இதை நார்மலாக கொடுக்கும்போது மோட்டராக ஒர்க் ஆகுது அதே இந்த நான் அந்த வோல்டேஜை வந்து நான் டூ டுவெண்ட்டிக்கு பதிலாக ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் வோல்டேஜாக கொடுக்குறேன் ஃபீல்டுக்கு அப்போ வந்து நான் ஃபீல்டு கொடுக்குற வோல்டேஜ் ஃபீல்டு கொடுக்குற சப்ளையை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஃபீல்டு எக்ஸைடேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த மோ இந்த ஃபீல்டு கொடுக்குற எக்ஸைடேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட்டாரில் பவர் ஜென்ரேட் ஆகி நம்ம சப்ளை இந்த த்ரீ ஃபேஸ் ஏசி சப்ளை வெளில இருந்து வந்துச்சு பார்த்தீங்களா மோட்டாருக்கு அந்த சப்ளை லைனில் பவர் லைனில் இருந்து மோட்டாருக்கு உள்ளே வந்துச்சு பார்த்தீங்களா இப்போ என்ன பண்ணுவோம் அந்த ஃபீல்டு எக்ஸைடேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது இந்த ஸ்டேட்டாரில் வந்து பவர் வந்து திரும்ப சப்ளை லைனுக்கே போய் கொடுக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து சின்கோஸ் மோட்டர் வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டாக மாறுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு பவர் ஃபேக்ட்ரி இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ இப்போ சின்கோஸ் மோட்டார் வந்து எப்படி கெப்பாசிட்டாக மாற்றணும் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக நம்ம சொல்லலாம் ஸ்டேட்டாக இருக்க ஏசி சப்ளை கொடுக்குறோம் ரோட்டாக இருக்க வந்து டி சப்ளை கொடுத்தா மோட்டர் ரன் ஆகுது பட் அந்த லோடு எதுவுமே கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது ஃபீல்டு கொடுக்குற டூ டுவெண்ட்டி வோல்டேஜ்க்கு பதிலாக ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் வோல்டேஜ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் சொல்கிறேன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வோல்டேஜ் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டேட்டாரில் பவர் ஜென்ரேட் ஆகி அந்த பர்டிகுலர் லைனுக்கே போவோம் அப்போ அந்த லைனில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிற லோடு இந்த லைனில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிற லோடுக்கு உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக வோல்டேஜ் இப்போ சென்டிங் ரிசீவிங் எண்டில் இப்போ ஐம்பது கிலோமீட்டர் அந்த ஆளாக இருக்கிற வீடு அந்த லோடுக்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் கம்மியாகும் போது இந்த சின்கோஸ் கெப்பாசிட்டர் கனெக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த வோல்டேஜ் பூஸ்டப் பண்ணி கொடுத்து அங்கே பவர் ஃபேக்ட்ரி இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த யூஸஸ் தான் இது நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ பவர் ஃபேக்ட்ரினா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் ஸோ நார்மலாக பவர் ஃபேக்ட்ரி அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா இது வோல்டேஜ் வேவ் ஃபார்ம்னு வச்சுக்கங்க இது கரண்ட் வேவ் ஃபார்ம்னு வச்சுங்க ஸோ அந்த வோல்டேஜ் வேவ் ஃபார்ம்க்கும் கரண்ட் வேவ் ஃபார்ம்க்கும் ஸ்டார்டிங் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் இந்த இது டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஃபேஸ் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபை ஸோ இந்த ஸ்டார்டிங் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் வோல்டேஜுக்கும் கரண்ட்டுக்கும் உள்ள ஸ்டார்டிங் டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஃபை ஃபைங்கிறது ஆங் ஃபேஸ் ஆங்கிள் இந்த ஃபைக்கு வந்து கொசைன் வேல்யூ எடுத்தோம் அப்படின்னா அதான் பவர் ஃபேக்டர் ஸோ அப்போ இந்த வோல்டேஜ் பார் நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் வோல்டேஜ் வேவ் ஃபார்ம் தனியாக இருக்கும் கரண்ட் வேவ் ஃபார்ம் தனியாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு வேவ் ஃபார்முக்கும் உள்ள அந்த டிஃப்ரென்ஸ் அந்த கேப் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஸ்ட் ரொம்ப லாங்காக இருக்கக்கூடாது வோல்டேஜ் ஒரு பக்கம் கரண்ட் ஒரு பக்கம் ரொம்ப ரொம்ப கேப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதான் பவர் ஃபேக்ட் பவர் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நார்மலாக பவர் ஃபேக்டர் வேலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒன்றுக்குள்ளே இருக்கும் ஸோ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன் அந்த மாதிரி ஸோ அதுக்கு மேலே போகும்போது அது சிஸ்டம் எல்லாம் பாதிக்கும் ரைட்டுங்களா ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸோ பவர் ஃபேக்டர் ஆல்வேஸ் மஸ்ட் பி மெயின்டைன் என்ன லிமிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அப்போ பவர் ஃபேக்டருங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூவில் அந்த ஒன்றுக்குள்ளே நம்ம மெயின்டைன் பண்ணோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ பவர் ஃபேக்டர் அந்த ஸ்டார்டிங் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா வோல்டேஜ் அந்த கரண்ட் இந்த ஸ்டார்டிங் டிஃப்ரென்ஸை ப்ராப்பராக நம்ம மெயின்டைன் பண்ணோம் ஸோ அதோட டிஃப்ரென்ஸ் அதிகமாக இருந்ததுன்னா புவர் பவர் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த புவர் பவர் ஃபேக்டரால் நமக்கு வந்து சிஸ்டம் வந்து டேமேஜ் ஆகும் ஸோ இப்போ அந்த புவர் பவர் ஃபேக்டருக்காக இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் அப்போ ரிசீவிங் இல்லை என்ன பண்ணுறோம் இப்போ வோல்டேஜ் இங்கே இருக்குது அப்படின்னா கரண்ட் வந்து இப்படி தள்ளி இருக்கும் ஸோ அப்போ அங்கே வந்து கெப்பாசிட்டி கனெக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த கரண்ட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பூஸ்டப் ஆகி பக்கத்தில் வந்துருக்கும் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு பவர் ஃபேக்ட்ரி இம்ப்ரூவ் ஆகுது அப்படின்றான் இப்போ புவர் ஃபேர் ஃபேக்ட்ரி அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வோல்டேஜ் வே ஃபார்ம் இங்கே கரண்ட் வே ஃபார்ம் இருக்குது கேப் வந்து இங்கே அதிகமாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கெப்பாசிட்டி கனெக்ட் பண்ணும்போது அந்த கேப் வந்து கம்மியாயிடும் அப்போ உங்களுக்கு பவர் ஃபேக்ட்ரி இம்ப்ரூவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் பவர் ஃபேக்ட்ரி புவராக இருக்குது இதில் இம்ப்ரூவ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அப்போ பவர் ஃபேக்ட்ரி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த சின்கனஸ் மோட்டார் வந்து கெப்பாசிட்டாக மாற்றி லோடில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் இது எப்படி நம்ம பார்க்கலாம் சிம்பிளாக இதோட சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சின்கனஸ் மோட்டார் டேக்ஸ் எ லீடிங் கரண்ட் வென் ஓவர் எக்ஸைட்டட் அண்ட் தேர் ஃபோர் பிஹேவ்ஸ் அஸ் அ கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ ஒரு சின்கனஸ் மோட்டாரை அது ஃபீல்டு
ஸோ இதுதான் சொல்லியிருப்பாங்க அந்த கான்செப்டில் ஸோ இது கீழே இருக்கிறது எல்லாமே இண்டக்டி லோடு சாரி இண்டக்ஷன் மோட்டார்ஸ் இப்போ இண்டக்ஷன் மோட்டார் மோட்டாருங்கிறது ஒரு லோடு தான் ஒரு இண்டக்ட் லோடு தான் அது உள்ளே வைனிங் இருக்குது மோட்டார் மோட்டார் அப்படிங்கிறது ஒரு லோடு ரைட்டாக மோட்டார் லைட்டிங் ஹீட்டிங்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் எல்லாமே ஒரு லோடு தான் ஸோ அப்போ இங்கே ஆர்ஒய்பி இன் இன்கம்மிங் வருது இந்த இங்கே ஜென்ரேட் பண்ணி அங்கேருந்து இந்த மோ இண்டக்ஷன் மோட்டாரில் வரத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ட்ராவல் ஆகி வருது இந்த சென்டிங் எண்டில் கரெக்டாக நானூற்றி நாற்பது வோல்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ரிசீவிங் எண்டில் அதே வோல்டேஜ் வராது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வோல்டேஜ் தான் வரும் டியூ டு லைன் ட்ராப்பு ரைட் ஸோ அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் லாசஸ் மூலயமா நமக்கு கம்மியாகி தான் இங்கே ரிசீவிங் எண்டில் வரும் ஸோ அந்த ரிசீவிங் எண்டில் வோல்டேஜை நானூறுலேருந்து நானூற்றி நாற்பது பூஸ்டப் பண்ணி பவர் ஃபேக்டரை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது தான் அந்த சின்கனஸ் கண்டென்சர் கனெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த நார்மலாக சின்கனஸ் கண்டென்சர் கனெக்ட் பண்ணி தான் நம்ம போஸ்ட்டாக பண்ணுமா அப்படிங்கிறது கிடையாது ஒரு கெப்பாசிட்டரை அந்த லோடுக்கு பேரலாக கனெக்ட் பண்ணாலும் அந்த லோடு லோடோட பவர் ஃபேக்டரை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டுங்களா பட் ஆனால் அந்த கெப்பாசிட்டி எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி எப்போ ரன் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது அதுக்கு ஒரு செமி கண்டக்டர் டிவைசஸ் எஸ்சிஆரோ இல்லை டயோடோ இதை யூஸ் பண்ணி அதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ சின்கனஸ் மோட்டாரை சின்கனஸ் கண்டென்சராக மாற்றி நம்ம இந்த பர்டிகுலர் ரீசன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதோட ஃபேஸ் டயக்ராம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது நார்மலாக வோல்டேஜ் ரெஃபரன்ஸு கீழே ஐஏ ஒன்றுங்கிறது சின்கிரஸ் மோட்டர் சின்கிரஸ் கண்டென்சர் இல்லாமல் அப்போ அந்த வோல்டேஜுக்கும் கரண்ட்டுக்கும் உள்ள கேப் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இருக்குது இது தான் போர் பார் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட்டுங்களா இப்போ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சின்கிரஸ் மோட்டர் கனெக்ட் பண்ணும்போது கரண்ட் லீடிங்கில் போயிடும் வோல்டேஜோட அப்போ கரண்ட் லீடிங் போகும்போது உங்களுக்கு வந்து லீடிங் பவர் ஃபேக்டர் அதாவது லீடிங் பவர் ஃபேக்டரு லீடிங் கரண்ட்டை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது அப்படிங்கிறான் அப்போ இந்த கரண்ட்டுக்கும் ஐஏ ஒன்றுக்கும் ஐஏ ஐஏ ஒன்றுக்கும் ஐஏ டூக்கும் ரிசல்டண்ட் ஐ எஃபெக்டிவ் கரண்ட் எடுக்கும்போது அப்போ வோல்டேஜ் அண்ட் எஃபெக்டிவ் கரண்ட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ ரிசல்டண்ட் கரண்ட்டுக்கும் வோல்டேஜுக்கும் அந்த கேப் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ அப்போ பவர் ஃபேக்ட்ரு இம்ப்ரூவ் ஆகுது பவர் ஃபேக்ட்ரு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் ஸோ அப்போ நார்மலாக சென்கிரஸ் மோட்டர் கனெக்ட் பண்ணல அப்படின்னா இண்டக்ஷன் சென்கிரஸ் கெப்பாசிட்டி கனெக்ட் பண்ணல அப்படின்னா வோல்டேஜுக்கும் கரண்ட்டுக்கும் உள்ள கேப் ரொம்ப இருக்கும் இது போர் பவர் ஃபேக்டர் அதனால் மிஷின் வந்து டே லோடெலாம் டேமேஜ் ஆக பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம கெப்பாசிட்டி கனெக்ட் பண்ண மூலயமா உங்களுக்கு பவர் ஃபேக்டர் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கணும் நான் நம்புகிறேன் இது போல் அடுத்தடுத்த எலக்ட்ரிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துலேயே பெ பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நம்ம போடக்கூடிய அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் தேங்க்ஸ